ہر شخص کو زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر بلڈ پریشر کا مسئلہ درپیش آتا ہے اس لیے بلڈ پریشر کے متعلق بنیادی معلومات رکھنا ہر کسی کے لیے انتہائی ضروری ہے اسی اہمیت کی وجہ سے اس موضوع پر قدر تفصیلی بات کی جائے گی اگرچہ اس پوری ویڈیو کو دیکھ لینا فائدے سے خالی نہیں تاہم صرف خاص معلومات کے لیے ڈسکرپشن میں دی گئی ٹان لائن کی تفصیل کو دیکھا جا سکتا ہے اگر آپ بلڈ پریشر کی دوا استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس ویڈیو میں بیان کردہ معلومات پر عمل کر کے آپ دوا سے چھٹکارا حاصل کر لیں میں ہوں ڈاکٹر عبد المغیث بڑھے ہوئے بلڈ پریشر کو اردو میں بلند فشار خون انگلش میں ہائی بلڈ پریشر اور میڈیکل زبان میں ہائپر ٹینشن کہتے ہیں ہائپر ٹینشن ایک خاموش قاتل ہے کیونکہ ہائی بلڈ پریشر کی ظاہری علامات بہت کم جب کہ جسمانی اثرات بہت زیادہ ہیں ظاہری علامات کم ہونے کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کے بہت سے مریضوں کو اپنے مرض کا علم ہی نہیں ہوتا اگر بلڈ پریشر کو باقاعدگی سے چیک کرتے رہنے سے ممکنہ ہائی بلڈ پریشر کی تشخیص نہ کر لی جائے تو اکثر مریضوں کو اس مرض کا علم اس وقت ہوتا ہے جب تک جسم کے کئی اعضاء کو کافی اور ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر بلا واسطہ یا بل واسطہ دل پھیپھڑوں گردوں آنکھوں دماغ اور جنسی اعضاء سمیت جسم کے تقریباً تمام اعضاء کو متاثر کرتا ہے ہارٹ اٹیک اور سٹروک جیسے جان لیوا حادثات کی بڑی وجہ بھی ہائپر ٹینشن ہی ہے اس لیے بلڈ پریشر کے مرض کو سمجھنا اور اپنے بلڈ پریشر پر نظر رکھنا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے زندگی کے قائم رہنے اور جسمانی اعضاء کے درست کام کرنے کے لیے رگوں میں خون کا ایک نارمل پریشر کے ساتھ بہتے رہنا ضروری ہے خون کا بہاؤ دو عوامل سے قائم رہتا ہے ایک دل کی دھڑکن اور دوسرا رگوں میں لچک اور تناؤ یہ دونوں عوامل مل کر خون میں دو طرح کا دباؤ پیدا کرتے ہیں جب دل سکڑ کر خون کو رگوں میں پمپ کرتا ہے تو خون میں دباؤ بڑھتا ہے اور رگیں پھیل جاتی ہیں اس بڑے ہوئے دباؤ کو سسٹالک پریشر کہتے ہیں جب دل اپنی اگلی دھڑکن سے پہلے پھیل کر اپنے اندر خون بھرتا ہے تو رگوں میں خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اس کم دباؤ کو ڈائسٹالک پریشر کہتے ہیں انہی دو طرح کے دباؤ کی پیمائش کو بلڈ پریشر کہتے ہیں لکھنے میں سسٹالک پریشر کو ڈائسٹالک پریشر کے اوپر لکھا جاتا ہے اور بولنے میں سسٹالک پریشر اوور ڈائسٹالک پریشر کہا جاتا ہے عام زبان میں سسٹالک پریشر کو بلڈ پریشر کا اوپر والا نمبر اور ڈائسٹالک پریشر کو نیچے والا نمبر کہا جاتا ہے بلڈ پریشر کی پیمائش کی اکائی پارا کا ایک ملی میٹر یعنی ملی میٹر آف مرکری ہے جس سے ایم ایم ہیچ جی لکھا جاتا ہے نارمل سسٹالک بلڈ پریشر ایک سو بیس ملی میٹر آف مرکری تک اور نارمل ڈائسٹالک پریشر اسی ملی میٹر آف مرکری تک ہوتا ہے یعنی نارمل بلڈ پریشر ایک سو بیس آور اسی سے کم ہونا چاہیے آور کو اردو میں بٹا کہتے ہیں جیسے ایک سو بیس بٹا اسی اگر بلڈ پریشر کا اوپر والا نمبر یعنی سسٹالک بلڈ پریشر ایک سو بیس یا اس سے زیادہ ہو تو اسے بڑا ہوا بلڈ پریشر کہتے ہیں تاہم ہائی بلڈ پریشر کے مختلف درجے ہیں جنہیں امریکی ادارہ دل امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن نے یوں بیان کیا ہے اگر سسٹالک پریشر یعنی اوپر والا نمبر ایک سو بیس سے ایک سو انتیس تک ہو لیکن ڈائسٹالک پریشر یعنی نیچے والا نمبر اسی سے کم رہے تو اسے ایلیویٹڈ پریشر یعنی کچھ بڑا ہوا بلڈ پریشر کہتے ہیں اگر اوپر والا نمبر ایک سو تیس سے ایک سو انتالیس تک ہو یا نیچے والا نمبر اسی سے نواسی یعنی انانوے تک ہو تو اسے ہائی بلڈ پریشر کا پہلا مرحلہ یعنی ہائپر ٹینشن سٹیج ون کہتے ہیں اگر اوپر والا نمبر ایک سو چالیس یا اس سے زیادہ ہو یا نیچے والا نمبر نوے یا اس سے زیادہ ہو تو اسے ہائی بلڈ پریشر کا دوسرا مرحلہ یعنی ہائپر ٹینشن سٹیج ٹو کہتے ہیں اور اگر اوپر والا نمبر ایک سو اسی سے زیادہ ہو یا نیچے والا نمبر ایک سو بیس سے زیادہ ہو تو اسے بلڈ پریشر کا بحران یعنی ہائپر ٹینسو کرائسس کہا جاتا ہے دوسری طرف اگر بلڈ پریشر نوے بٹا ساٹھ سے کم ہو تو اسے بلڈ پریشر میں مضر کمی یعنی ہائپو ٹینشن کہتے ہیں لہذا بلڈ پریشر کا نوے بٹا ساٹھ اور ایک سو بیس بٹا اسی کے درمیان ہونا درست اور مناسب بلڈ پریشر کہلاتا ہے زیادہ تر ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں میں کوئی بھی علامات ظاہر نہیں ہوتی اسی وجہ سے ہائپر ٹینشن کو خاموش قاتل کہا گیا ہے صرف چند مریضوں میں سر میں صبح کے وقت درد ہونا سانس میں کھچاؤ محسوس ہونا ناک سے خون بہنا دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونا نظر میں تبدیلی پیدا ہونا اور کانوں میں بھن بھناہٹ ہونا کی علامات پیدا ہو سکتی ہیں تاہم یہ علامات صرف ہائپر ٹینشن کے لیے ہی مخصوص نہیں اور یہ اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب بلڈ پریشر کا مرض کافی بڑھ چکا ہوتا ہے 
شدید ہائپر ٹینشن کے مریضوں میں شدید جسمانی تھکاوٹ متلی کے گھبراہٹ بوکھلاہٹ چکر آنا سینے میں درد اور کپ کپی جیسی علامات بھی پیدا ہو سکتی ہیں یہ جاننے کے لیے کہ کیا آپ کو بلڈ پریشر کا مرض ہے یا نہیں اس کا واحد طریقہ اپنے بلڈ پریشر کو بلڈ پریشر کے اعلیٰ کے ذریعے خود چیک کرنا یا کسی سے چیک کروانا ہے بلڈ پریشر کی خاص علامات نہ ہونے کی وجہ سے میڈیکل ماہرین یہ تجویز کرتے ہیں کہ اٹھارہ سال کی عمر کے بعد دو سال میں ایک بار اور چالیس سال کی عمر کے بعد ہر سال میں ایک بار بلڈ پریشر چیک کرانا ضروری ہے بلڈ پریشر چیک کرنے کی سہولت ہسپتالوں کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پر دستیاب ہوتی ہے اکثر فارمیسی اور میڈیکل سٹورز پر بلڈ پریشر بلا معاوضہ چیک کیا جاتا ہے بلڈ پریشر اور خون ٹیسٹ کرنے کے لیے اکثر رفاہی کیمپ بھی لگائے جاتے ہیں اس کے علاوہ گھر میں بلڈ پریشر چیک کرنے کے آلات بھی عام دستیاب ہیں تاہم کلائی یا انگلی پر بلڈ پریشر چیک کرنے والے آلات بازو کے اوپر والے حصے پر چیک کرنے والے آلات کی نسبت کم معتبر ہوتے ہیں بلڈ پریشر چیک کرنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ کرسی پر ٹیک لگا کر آرام دہ حالت میں بیٹھ جائیں ٹانگیں ان کراسڈ رکھیں یعنی ایک ٹانگ دوسری پر چڑھی ہوئی نہ ہو بازو کے اوپر والے حصے سے کپڑا ہٹا لیں اگر کمیز یا کرتے کا بازو کھلا ہو تو اوپر رول کر لیں اور اگر تنگ ہو تو اپنا بازو کمیز سے باہر نکال لیں تاکہ فولڈ ہوا کپڑا بازو پر کوئی دباؤ نہ ڈالے بلڈ پریشر کی کف کو بازو پر دل کے لیول پر اس طرح لگائیں کہ کف کا درمیان جس پر ایک نشان بھی ہوتا ہے بازو کے درمیان سامنے کی طرف رہے بازو کو قدرے آگے بڑھا کر کسی کشن وغیرہ پر اس طرح رکھیں کہ بلڈ پریشر کف دل کی سطح پر رہے پانچ منٹ تک آرام سے بیٹھے رہنے کے بعد بلڈ پریشر چیک کریں تو زیادہ بہتر ہے بلڈ پریشر چیک کرنے کے دوران اپنے آپ کو اطمینان میں رکھیں اور باتیں نہ کریں بلڈ پریشر چیک کرنے میں ایک عمومی غلطی غلط سائز کی کف استعمال کرنا ہے بچوں اور بڑوں کے لیے کف کے مختلف سائز ہیں صرف بڑوں کے لیے ہی کف کے چار سائز ہیں اسمال اڈلٹ اڈلٹ لارج اڈلٹ اور اڈلٹ تھائی کسی کے لیے کف کا کون سا سائز مناسب ہے اس کے لیے بازو کے دائرے کی پیمائش کی جاتی ہے اور کف کے اوپر لکھی ہوئی سائز رینج سے ملایا جاتا ہے عام اصول یہ ہے کہ کف کے اندرونی بلیڈر یا غبارے کی لمبائی بازو کے دائرے کا کم از کم اسی فیصد اور چوڑائی کم از کم چالیس فیصد ہو یاد رہے کہ اگر کف کا سائز آپ کے لیے مناسب سائز سے چھوٹا ہو تو بلڈ پریشر کا اعلیٰ آپ کا بلڈ پریشر اصل پریشر سے زیادہ بتائے گا اور اگر کف کا سائز ضرورت سے زیادہ بڑا ہو تو اعلیٰ بلڈ پریشر کم بتائے گا دن کے مختلف اوقات میں بلڈ پریشر قدرے مختلف ہوتا ہے نیز ماحول جذبات اور کچھ ادویات بھی بلڈ پریشر میں عارضی اتار چڑھاؤ پیدا کرتے ہیں اس لیے صرف ایک بار چیک کیے جانے پر بڑے ہوئے بلڈ پریشر کا پایا جانا ہائپر ٹینشن کے مرض کی تشخیص کے لیے کافی نہیں کچھ دن کے وقفے سے کم از کم دو مختلف دنوں میں مختلف اوقات پر اور مختلف ماحول میں بلڈ پریشر کا چیک کرنا ہائپر ٹینشن کی تشخیص کے لیے ضروری ہے بعض صورتوں میں ڈاکٹر ایک آٹومیٹک آلے کے ذریعے جسے ہولٹر یا ایمبولیٹری بلڈ پریشر مانیٹر کہتے ہیں چوبیس گھنٹے میں ہر چند منٹ کے بعد متواتر بلڈ پریشر چیک کر سکتے ہیں اگرچہ بلڈ پریشر کا مرض کسی کو بھی کسی بھی وقت لاحق ہو سکتا ہے اور اس کے لیے کسی خاص وجہ کا موجود ہونا بھی ضروری نہیں لیکن اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں یا اگر آپ نمک زیادہ کھاتے ہیں یا اگر آپ پھل اور سبزیاں کم کھاتے ہیں یا اگر آپ زیادہ چکنائی والی غذا کھاتے ہیں یا اگر آپ باقاعدگی سے ورزش نہیں کرتے یا اگر آپ ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں یا اگر آپ خدا نخواستہ الکحل استعمال کرتے ہیں یا اگر آپ چائے کافی اور کولا ڈرنک زیادہ پیتے ہیں یا اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا اگر آپ مناسب نیند پوری نہیں کرتے یا اگر آپ کی عمر پینسٹھ سال سے زیادہ ہے یا اگر آپ کا تعلق افریقن نسل سے ہے اور یا اگر آپ کی فیملی میں ہائپر ٹینشن کا مرض پایا جاتا ہے تو آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہونے کے امکانات زیادہ ہیں ہائی بلڈ پریشر کے مرض کی دو اقسام ہیں پرائمری ہائپر ٹینشن اور سیکنڈری ہائپر ٹینشن اگر بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی کوئی قابل شناخت وجہ موجود نہ ہو تو اسے پرائمری یا اسینشل ہائپر ٹینشن کہتے ہیں اور اگر جس میں موجود کوئی بنیادی مرض بلڈ پریشر کے بڑھاؤ کی وجہ ہو تو یہ سیکنڈری ہائپر ٹینشن کہلاتا ہے پرائمری ہائپر ٹینشن بلڈ پریشر کے مرض کی زیادہ عام قسم ہے پرائمری ہائپر ٹینشن آہستگی سے پیدا ہو کر بتدریج بڑھتا ہے جب کہ سیکنڈری ہائپر ٹینشن عموماً اچانک ظاہر ہوتا ہے اور اس میں بلڈ پریشر کا بڑھاؤ بھی زیادہ ہوتا ہے جو بنیادی وجوہات سیکنڈری ہائپر ٹینشن کا سبب بنتی ہیں ان میں گردوں کے امراض دل کے امراض ایڈرینل گلینڈ کا کینسر تھائرائڈ گلینڈ کے امراض 
سوتے میں سانس کا رکنا اور رگوں میں کچھ پیدائشی نقائص شامل ہیں اس کے علاوہ کچھ دوائیں مثلاً برت کنٹرول پلز نزلہ زکام کی دوائیں کف سیرپ کچھ درد کی دوائیں اور کچھ غیر قانونی ڈرگس مثلاً کوکین اور ایمفیٹامینس بھی ہائپر ٹینشن کا باعث بن سکتے ہیں بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے کے لیے بلڈ پریشر کا جلد اور مناسب علاج کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ جسمانی اعضاء کو ہائی بلڈ پریشر سے پہنچنے والے ناقابل تلافی نقصان سے بچایا جا سکے ہمارے معاشرے میں یہ غلط عادت بہت عام ہے کہ اکثر ہر مرض کا علاج کسی گولی میں ہی تلاش کیا جاتا ہے جبکہ بہت سے امراض کا کم از کم ابتدائی علاج صرف طرز زندگی میں چند تبدیلیاں لا کر ہی کیا جا سکتا ہے بلڈ پریشر کے علاج میں طرز زندگی میں تبدیلی انتہائی اہم اور بنیادی کردار ادا کرتی ہے ہائپر ٹینشن کے بہت سے مریضوں کو طرز زندگی میں بر وقت تبدیلی لانے کے علاوہ کسی مزید علاج کی ضرورت نہیں رہتی ایک اصول یہ ہے کہ اگر ہائپر ٹینشن کے مریض کا بلڈ پریشر ایک سو ساٹھ بٹا سو سے کم ہو اور عمومی صحت خراب نہ ہو اور دیگر امراض پیدا ہونے کا اندیشہ کم ہو تو ایسے مریض کو شروع میں صرف اپنے طرز زندگی میں تبدیلی لا کر بلڈ پریشر کم کرنے کی کوشش کرنا تجویز کیا جاتا ہے لیکن اگر عمومی صحت اچھی نہ ہو اور دیگر امراض پیدا ہونے کا اندیشہ زیادہ ہو یا بلڈ پریشر ایک سو ساٹھ بٹا سو سے زیادہ ہو تو ایسے مریض کو شروع سے ہی طرز زندگی میں تبدیلی لانے کے ساتھ بلڈ پریشر کم کرنے کی کوئی دوا بھی تجویز کی جاتی ہے طرز زندگی میں کچھ تبدیلیاں صرف چند ہفتوں میں بلڈ پریشر میں کمی پیدا کرتی ہیں اور کچھ تبدیلیاں زیادہ عرصہ لے سکتی ہیں آپ اپنے طرز زندگی میں جو تبدیلیاں لا کر بڑھے ہوئے بلڈ پریشر میں کمی یا نارمل بلڈ پریشر میں استحکام لا سکتے ہیں وہ یہ ہیں جس میں موجود سالٹ یعنی نمک نفوذی دباؤ پیدا کر کے بلڈ پریشر بڑھاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ نمک کم کھائیں کچھ لوگ نمک کا استعمال کم کرنے میں غلط فہمی سے کام لیتے ہیں ایک طرف کچھ لوگ اپنی خوراک سے نمک مکمل ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسری طرف کچھ لوگ آٹے اور سالن میں نمک کم کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں اور یہ خیال نہیں رکھتے کہ بازاری کھانوں فروزن فوڈ فاسٹ فوڈ پروسیسڈ فوڈ ٹن اور ڈبوں میں بند فوڈ اور بازاری مشروبات میں نمک کی کافی مقدار پائی جاتی ہے نمک کے استعمال میں اعتدال ضروری ہے امیرکن ہارٹ ایسوسیشن کے مطابق ہائپر ٹینشن کے مریض کے لیے دن بھر میں ایک اشاریہ پانچ سے دو اشاریہ تین گرام نمک کی مقدار استعمال کرنا مناسب ہے یعنی آپ ایک ٹی سپون کے ایک تہائی کے برابر نمک ایک دن میں استعمال کر سکتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کی ایک بڑی وجہ غیر صحت مند غذا ہے ضروری ہے کہ صرف صحت مند غذا استعمال کریں بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے ایک تجویز کردہ غذا کا نام ڈیش ڈائٹ ہے ڈیش کا مطلب ہے ڈائٹری اپروچز ٹو سٹاپ ہائپر ٹینشن ڈیش ڈائٹ میں پھل سبزیاں پورے دانے کے ان چھنے آٹے کی روٹی مرغی کا گوشت مچھلی کم چکنائی والے دودھ اور دہی کے استعمال کو ترجیح دی جاتی ہے جب کہ ریڈ میٹ یعنی بڑا گوشت مکھن اور گھی کا استعمال کم کیا جاتا ہے پوٹاشیم بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے ایسی غذائیں جن میں پوٹاشیم زیادہ پایا جاتا ہے زیادہ کھائیں کیلا پوٹاشیم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اس کے علاوہ دالیں پھلیاں خشک میوے اور ڈیش ڈائٹ میں شامل اکثر غذائیں بھی پوٹاشیم مہیا کرتی ہیں مٹھائی اور میٹھے مشروبات سے گریز کریں کیونکہ ان میں غذائیت کم اور کیلریز زیادہ ہوتی ہیں اگر میٹھے کی طلب ہو تو تازہ پھل یا تھوڑا سا ڈارک چاکلیٹ کھا لیں بعض تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈارک چاکلیٹ کی تھوڑی سی مقدار باقاعدگی سے کھانا بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے ہائپر ٹینشن کی ایک بڑی وجہ غیر فعال اور غیر متحرک طرز زندگی ہے اس لیے ضروری ہے کہ باقاعدگی سے ورزش کریں ورزش بلڈ پریشر کم کرنے کے علاوہ ذہنی دباؤ کم کرنے دل کے امراض اور صحت کے کئی مسائل کے امکانات کم کرنے اور مناسب جسمانی وزن برقرار رکھنے میں بھی مدد دیتی ہے ہفتے بھر میں کم از کم ایک سو پچاس منٹ درمیان زور والی ورزش مثلاً تیز چلنا یا پچہتر منٹ بھرپور زور والی ورزش مثلاً دوڑنا یا ان دونوں کی طرح کی ورزش کو ملا جلا کر کرنا ضروری ہے اگر آپ کا جسمانی وزن آپ کی عمر اور قد کی مناسبت سے زیادہ ہے یا موٹاپے کا شکار ہیں تو صحت مند غذا اور ورزش کے ذریعے مناسب وزن اختیار کرنے اور برقرار رکھنے کی کوشش کریں کئی دیگر بیماریوں کے امکانات کم کرنے کے علاوہ وزن کو ایک کلو گرام کم کرنا عموماً بلڈ پریشر میں ایک ملی میٹر آف مرکری کمی لاتا ہے سگریٹ نوشی خون کی رگوں کی دیواروں کو نقصان پہنچاتی ہے اور شریانوں میں پلیک کی تہ جما کر دل اور رگوں کی بیماریوں کے علاوہ بلڈ پریشر میں بھی اضافہ کرتی ہے اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو ترک کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں الکوہل ڈرنکنگ ہائی بلڈ پریشر کا باعث ہے اگر خدا نخواستہ آپ الکوہل ڈرنک کرتے ہیں 
تو اس سے توبہ کرنے میں ہی دنیا و آخرت کی بہتری ہے چائے کافی اور کولا ڈرنکس مت پیئیں یا کم پیئیں کیونکہ ان میں موجود کیفین بلڈ پریشر بڑھاتی ہے ذہنی دباؤ بلڈ پریشر میں اضافہ کرتا ہے اگر آپ ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں تو اسے ہر ممکن حد تک کم کرنے کی کوشش کریں ذہنی دباؤ کم کرنے کے طریقوں میں ورزش سپورٹس مساج گہرے سانس لینا پٹھے ڈھیلے کرنا یوگا مراقبہ اور عبادات اہم ہیں ریلیکس ہونے کے لیے آہستہ اور گہرے سانس لینے کے پریکٹس کریں امیرکن ہارٹ ایسوسیشن کا کہنا ہے کہ آہستہ اور گہری سانسوں کی پریکٹس کرانے والے کچھ آلات اور سافٹ ویئر ہائپر ٹینشن کے علاج میں مدد دے سکتے ہیں اگرچہ صحت مند غذا اور باقاعدہ ورزش بلڈ پریشر کم کرنے میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں تاہم کچھ اضافی غذائیں مزید فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں ان اضافی غذاؤں میں فائبر مثلاً گندم کا چھان بورا اور اسب غول منرلس مثلاً میگنیشیم کیلشیم اور پوٹاشیم فالک ایسڈ کوکا لہسن السی کا بیج اور مچھلی اور مچھلی کے تیل میں پائے جانے والے اومیگا تھری فیٹی ایسڈس شامل ہیں ان اضافی غذاؤں کے استعمال کا بہترین طریقہ انہیں اپنی معمول کی غذا میں شامل کرنا ہے تاہم انہیں گولیوں اور کیپسول کی صورت میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگرچہ آئیڈیل بلڈ پریشر ایک سو بیس بٹ اسی سے کم ہونا چاہیے لیکن ہائپر ٹینشن کے مریضوں کے لیے زیادہ بڑھے ہوئے بلڈ پریشر کو کم کر کے ایک سو تیس بٹا اسی سے نیچے لے آنا عموماً کافی سمجھا جاتا ہے اور میڈیکل ماہرین دواؤں کے ذریعے بلڈ پریشر کو مزید کم کرنے کی افادیت پر کوئی حتمی رائے نہیں رکھتے اگر طرز زندگی میں تبدیلی بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے ناکافی رہے تو پھر ڈاکٹر بلڈ پریشر کم کرنے کی دوا بھی تجویز کرتے ہیں بلڈ پریشر کم کرنے کی دوا کو اینٹی ہائپر ٹینسو میڈیسن کہتے ہیں اینٹی ہائپر ٹینسو میڈیسن کی بہت سی اقسام ہیں جو کئی مختلف طریقوں سے بلڈ پریشر میں کمی پیدا کرتی ہیں ڈائیورٹکس زائد بلڈ پریشر اور نمک یورین کے راستے خارج کر کے بلڈ پریشر کم کرتے ہیں اسی طرح اینجیو ٹینسن کنورٹنگ اینزائم انویٹرس اینجیو ٹینسن ٹو ریسیپٹر بلاکرس کیلشیم چینل بلاکرس الفا بلاکرس ویزو ڈائلیٹرس خون کی رگوں کو ڈھیلا اور کھلا کرتے ہیں بیٹا بلاکرس دل کی رفتار اور دباؤ کو کم کرتے ہیں اور رگوں کو ڈھیلا بھی کرتے ہیں ان کے علاوہ ایلڈوسٹیرون اینٹیگونسٹ اور رینن انویٹرس گردوں پر اثر انداز ہو کر اور کچھ سینٹرل ایکٹنگ ایجنٹس دماغ کے دل اور رگوں پر اثر میں تبدیلی لا کر بلڈ پریشر کم کرتے ہیں ہائپر ٹینشن کے کسی مریض کے لیے کون سی دوا موضوع ہے اس کا فیصلہ ڈاکٹر مریض کی عمر عمومی صحت اور کسی دوسرے مرض کی موجودگی کی بنیاد پر کرتے ہیں تاہم یہ ضروری نہیں کہ پہلی بار میں تجویز کردہ دوا ہائپر ٹینشن کے علاج کے لیے موضوع ٹھہرے بعض اوقات کسی مریض میں کسی ایک دوا کو افادیت میں کمی یا مضر اثرات میں زیادتی کی وجہ سے کسی دوسری دوا سے بدلنے یا ملانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر آپ کو بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے اینٹی ہائپر ٹینسو میڈیسن کا استعمال تجویز کیا گیا ہے تو چند اہم باتوں کو سمجھ لینا ضروری ہے یاد رکھیں کہ ہائپر ٹینشن کا پہلا اور زیادہ اہم علاج طرز زندگی میں تبدیلی لانا ہے جس کے ضروری اجزاء صحت مند غذا اور ورزش ہیں آپ کو دواؤں کی ضرورت ہے یا نہیں اس کا انحصار آپ کے بلڈ پریشر کی پیمائش اور عمومی صحت پر ہے یاد رہے کہ ایک بار شروع کی گئی بلڈ پریشر کی دوا کا استعمال آپ کے لیے بقیہ تمام عمر کے لیے ضروری ہو سکتا ہے تاہم بہتر طرز زندگی پر قائم رہنے سے دوا کی مقدار میں کمی یا دوا سے چھٹکارا بھی حاصل کیا جا سکتا ہے دوا استعمال کرنے کے باوجود صحت مند غذا اور ورزش کو جاری رکھنا ضروری ہے ضروری نہیں کہ ہر قسم کی دوا ہر کسی کے لیے مؤثر اور مناسب رہے ایک بار تجویز کی گئی دوا کو کسی دوسری دوا سے بدلنے یا مختلف دواؤں سے ملا کر استعمال کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ جب تک ڈاکٹر آپ کے لیے مناسب ترین دوا کے فیصلے پر نہ پہنچے آپ ڈاکٹر سے مکمل تعاون کریں تجویز کردہ دوا اور اس کی ڈوز کسی بھی صورت میں نہ ترک کریں نہ خود سے تبدیل کریں یاد رکھیے کہ صحت مند غذا استعمال کرنا باقاعدگی سے ورزش کرنا جسمانی وزن مناسب رکھنا چائے کافی اور کولا ڈرنک کم پینا سگریٹ نوشی نہ کرنا اور ذہنی دباؤ سے بچنا صرف ہائپر ٹینشن کے علاج کے لیے ہی نہیں بلکہ اس مرض کے پیدا ہونے سے بچاؤ کے لیے بھی ضروری ہیں آخر میں مجھ سمیت سب کے لیے یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ دعا صدقہ خیرات اور بھلائی کے کام کرنا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا رہنا بیماریوں اور مصیبتوں سے بچاؤ اور نجات کے ذریعے ہیں اللہ کریم ہم سب کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے اور جو بیمار ہیں انہیں جلد شفائے کاملہ عطا فرمائے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے السلام علیکم